，累了充充电，来瓶外星人。本节目由外星人电解质水独家冠名播出。加入芒果 TV 会员，抢先看正片，尊享超前彩蛋。名侦探俱乐部，打开芒果 TV 会员频道，开魔盒，畅玩真心典藏卡。大侦探第九季，超前聚会，现在开始。欢迎大家来到我们的大侦探超前聚会，我们回来喽！起来吧，开始喽！太隆重了。首先呢，非常感谢大家一年的等待，我们大侦探九要回来了。今天呢，我们有新老朋友来到我们的现场。加入我云南以后，咱也不能。赵云出来啊！赵云。是这样的，首先要跟大家报告一下，若云和欧呢，因为档期的关系，错失这一次这个机会。啊。哎呀，哎呀，可惜了，可惜了，哎呦，可惜了，还鼓掌，哎呀，可惜了，可惜了，可惜了，哎呀，哎呀，可惜了，你很不想让他们来的，可惜了，可惜了。于是，我们就开放了新的名额给我们的新朋友。首先呢是荣耀回归的马思纯，欢迎纯纯。纯纯，你们不要小看他，他曾经是有一整季的这个《我是大侦探》的经验。到我了。大家好，我就是马上就能演的，马上演，名片没带，不好意思。<笑>那各各方面的能力，一般，是<笑>，一般人都比不了，一般人都比不了，是不是太厉害？但是我们就要给纯纯这个缓缓压力，因为他有好几年没有录节目了，对吧？所以呢，今天回来，我们也希望今天你玩的开心。但是我完全不知道还要有这么难的游戏，我以为就唱个。你唱歌，你唱歌特别好吗？应该是。就是，就是。老师，老师，老师，老师你。他说起来唱歌，我这两年什么都没干，就在练我的歌歌艺，对不对？唱歌唱的越来越好了。<笑>我会我会用心的，好吗？好。嗯、另外呢，是大家非常喜欢的演员张佑浩，欢迎佑浩的加入。谢谢大家，谢谢大家，很开心来到这个一直向往已久能来的地方。你也是来唱歌的？我。<笑>他很认真的看《大侦探的蜜桃》，啊，他可能是燕集的粉丝，充值充值会员啊。对对对对对,对。<笑>新春佳节即将到来嘛，对不对？那这个礼盒就是给大家准备的。哦，三、二、一，哇！哇！哇哦，好运拍了拍你。前面的这些呢，都只是一些铺垫，主要是后面这个，好不好？哦，这是我们给大家准备的红包。哇！不能拿，不能拿，不能拿，不能拿，红包不能拿，不能拿，不能拿，不能拿。是这样的，拿是有门槛的。嗯，龙年就要到了，每个人呢说一句有“龙”字的吉祥话。龙龙，我先说，我先说，我先说，我先说。先说的占便宜，所以我要让女孩先说啊，可以，可以，可以，可以。好，我们首先是我们美丽的孙怡，哇，好，来，啊，在新的一年里，祝大家蛟龙得水，龙飞凤翔，好，不错，你说一个蛟龙得水就行了，龙飞凤翔还能让给别人，好不好？来祝贺，这么大一包，这太大，还挺沉的，祝大家龙年大吉，龙凤呈祥，别说两个了，你要给人留点后路不好吗？哎，感觉这句话憋了半小时了，对对对对对没有了。好，下面到我欣欣，祝大家生意兴隆，龙凤呈祥。哎，说过了是吧？生意兴隆就行。好，来祝贺欣欣。好，下面到晨晨来，我属龙。你属龙之后是对我们的祝福，对不对？<笑>马思纯属龙，他属龙啊，就是龙马精神嘛，你是。然后希望大家都轰隆隆隆隆隆隆隆，就是很热闹，好吧？热热闹闹。
，那个那个，那这样浩浩先来吧。对对对，浩浩先来，你最后，你最后，你最厉害，你最后来，来来来，大军能看看有网吗？有。来，我们太多了，没有时间。时间给他了。我们听小贾的，我们听小贾的来。我先说吗？祝大家新的一年龙年大吉，轰隆隆隆，噼里啪啦。哦。他在红楼梦后面加了个霹雳炮，给了给了给了给了，好！祝大家在新的一年里，笑口常开，哇哦，合不拢嘴，好！在新的一年里，祝大家龙翔万里，乘风而上，这个好，好，这个好，对，你还没瞧出来是吧？那大佬来吧，大佬他没瞧出来，没瞧出来，他没瞧出来，啊，行行行，啊，你瞧出来了，可以了，可以了，祝大家望子成。望说说，望望子成龙，可以啊，生龙活虎，嗯，这个还真没人说，生龙活虎，生龙活虎啊！来来来来来，我那我那我也说一个吧，赶紧的。祝大家新的一年都快乐，非常的容易，啊，都非常的快乐的时间都非常的 long， 特别的长，好不好？这不光谐音，还有舌头卷曲的问题是吧？没有成语了，只能靠谐音了啊！那我就祝大家新的一年。爱意满满，幸福浓浓，浓浓浓幸福。哎，可以可以可以可以啊！这里面还有一个巧思啊，各位亲爱的朋友们，这个上面的字儿是可以凑成一句话的哦。现在都是真，大侦探大侦探啊！好，各位亲爱的朋友们，龙年到了，我们又团聚了，是的，让我们喊出我们的口号：真心不改，大侦探九回归。像不像演舞台剧？今天这个设置就很像舞台剧，好漂亮啊！哦，欢迎大家进入我们的名侦探俱乐部。哦，先选位置坐吧，好不好？好，我还是坐四号。那我还是坐三号啊。<笑>行啊。我坐九，我再也不去十号了，而且我再也不挨着大老师了。你坐哪儿？你可以。让我看看谁坐一。啊、那我坐一。一好。一好。对。啊好。哇！这熟悉的感觉又回来了啊！我们每一次的这个超前聚会呢，都是观众朋友非常期待的。今天不是咱们给娜塔莉公主来祝寿的吗？娜塔莉公主。谢谢大家，是过生日了，娜塔莎，姑娜塔莎。谢谢大家参加我的八十大寿。哎呦。哎、因为呢，按照惯例啊，我们这个名侦探俱乐部每年都会给各位准备一个侦探能力测试。火！今天的考验和大家刚刚拿到的这个新年红包是有关系的。当然，俱乐部也给各位准备了新春的礼物，要送给最终的优胜者。相信呢，大家在过去的一年啊，一定会有所收获，对吧？过去的一年有所收获。嗯，他收获很多。恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜 ！OK OK， 女王 OK 了。<笑>我们这次的测试呢，我待会儿会说到一些维度。如果你觉得你这个很厉害，你就在旁边这样给自己点赞啊。如果你觉得自己没有，你就好吧啊，好吧。我们这次测试将会从逻辑推理。啊，哎呦，大老师，来。规则理解，规则理解，火！哎，管他呢，先比着，后期剪吧，到时候。观察计算，观察计算，管他呢，计算，什么都没有。战略布局，这么谦虚你们？哇，我这样机械猫来了，一个也不行啊，这手都是圆的，是吧？好
。那接下来的一个小时，我们将听一下本次的规则。<笑>又开始了，两百作业的规则。好，来，请听规则。新春接福，游戏规则：初始状态下，每位玩家拥有六张不同等级的角色卡，游戏共五轮，设有四个房间。每轮，玩家将任意选择一个房间，通过与同房间的玩家比较卡牌等级高低，来赢得福气值。好青春啊！六张角色卡牌，初始等级从高到低排序为：爷爷、大伯、小姨、姐姐、弟弟、宝宝。每个角色都自带技能，使用卡牌时，玩家可以选择是否发动技能。爷爷辈分最大，可指定同房间一位玩家的技能无效。大伯喜欢溜达。可指定自己同时分身在另一个房间，参与两个房间的结算。小姨能说会道，可指定同房间一位玩家的角色等级顺延两级，但不改变对方的卡牌身份和技能。姐姐甜辣霸气，可驱逐同房间的一位玩家至指定房间。弟弟调皮闹腾，可使同房间角色等级发生颠倒。宝宝全家团宠，可指定一个房间，福气值翻倍。注意，爷爷和宝宝为特殊角色关系。当两张卡牌同时在场时，等级排序变为：宝宝大于爷爷，大于大伯，大于小姨，大于姐姐，大于弟弟。但是若两张卡牌仅有一张在场，或者均不在场，则初始等级排序不变。卡牌可等量交换，但仅能在前三轮进行。卡牌使用后即视为消耗。哇！以下干货：学会，你将实现福气值自由。每轮游戏分为三个阶段，自由阶段，玩家可在大厅内进行任何形式的信息分享和卡牌交易；行动阶段，玩家需依次选择房间，全部选择完毕后，同房间内的玩家可再次进行自由交流，决定自己本轮使用的卡牌以及是否发动技能。好麻烦。结算阶段，以房间为单位结算服务器值，玩家使用的卡牌和技能将在房间内公示。角色等级最高者获得福气值，最低者扣除相应福气值。处于中间角色等级的玩家均不增减福气值，每轮获得及扣除的福气值不同。前三轮为一点，第四轮两点，第五轮三点。结算要点，请注意：一、若同房间内出现相同卡牌，则立即相撞失效，玩家本轮福气值不变；二、当房间内只有一个玩家参与结算。该玩家将直接获得福气值。每轮结束后，公示当前福气值排名。第二轮、第四轮将额外公示当前所有角色卡牌余量。福气值如果负了，也别放弃。泼天的富贵，马上轮到你。从第三轮开始，将额外增加拜年环节。行动阶段结束后，福气值为负的玩家可选择向同房间内福气值为正的玩家拜年。拜年形式为说出对方本轮使用的角色加新春祝福语，只要说对角色，即为拜年成功，成功一次可获得两点福气值，对方将扣除一点福气值；拜年失败，不扣除福气值，对方可获得一点福气值。第五轮规则升级，拜年玩家可以在所有房间串门聊天，选择所有福气值为正的玩家为拜年对象，且拜年成功所获得的福气值增加至三点，对方将扣除一点福气值；拜年失败。不扣除福气值，对方可获得一点福气值。当前福气值所付的数值即为可拜年的次数，但同一轮中同一人的拜年对象不可重复。最终福气值排名第一的玩家将获得三枚侦探徽章，排名第二、第三的玩家各获得一枚侦探徽章。游戏即将开始，祝各位接福到家。好好好，听懂一句。游戏即将开始，我听懂了。<笑>听得一头雾水。<笑>我们鼓个掌，显得我们听懂了。厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害！公主怎么样啊？这个这个游戏，你还开心吗？这个生日上。我完全掌握了。这游戏我从小玩到大。<笑><笑>那必须的。<笑>其实就是你要赚那个福气值，最后看谁分多。哎，哇，哇哎、你看看，真棒，知道好厉害。这个游戏其实就是比大小嘛。是。所以这五轮里面，你什么时候出哪张牌很重要。你一定要比同房间的人身份要大，你才能赢得正分。但是呢，如果你是在这个房间里是身份最小的，也很好，因为你可以拿到负分
，负分可以在第三阶段去拜年，等于负分是可以给你带来翻盘的可能性的。最怕的是在这个房间里面居中，零分就是零分的话，你既没有正分值，你也不能去拜年，所以呢，这个里面是存在有共赢的可能性的。我对于这个游戏的理解，可能就是一种是正分打法，就是一直能保持一个赢，然后负分是一直让自己输，但是又不能输的太多，要随时观察场上的人数。一开始这个游戏最重要的就是排兵布阵吧，就是把想要打正分的人和想要打负分的人匹配在一起，然后在每个房间不要聚集太多的人。有了半年之后的策略，就没有办法那么多的去交底了。首先，我是不可能做负分的。我的意思啊，就是说最开始能赢几分是几分，后边呢别扣的太狠。我觉得我其实正分、负分都有，都还行。我非常坚信自己在最后拜年的环节可以获取大家的信任，商量一个共赢的模式。但你信他吗？所以得找信任的人。我建议在前面的话，一定要明着玩，就不要骗人，因为很有可能大家撞在一起，两个人都吃亏。对，黄明浩听见了吧？<笑>听见了吧？<笑>那跟、个、网上有他骗人合集，<笑>我没事总能刷到。<笑>黄明湖骗的都是一个人。新春接福游戏正式开始，接下来进入第一轮自由阶段，限时十分钟。各位玩家可以在饲料区域进行信息交流与卡牌交易。十分钟后开始房间选择。所以有人想正分，有人想负分，因为负分后边能反反攻特别高哈，那分啊。我来负分吧。哟，你看有人愿意负分啊？他想拜年。我也打算负分。那我玩正分。什么？你要玩正分？你不像你啊。他说正分的话，是不是就是玩负分？<笑>你看他那个样子，我跟你说，我、哦、太可怕了。<笑>说第一句话就开始撒谎，是吗？哎呦，你能控制你说你想玩，你就能玩到吗？因为如果我要打正分，我要打，你要打负分，我俩一起就都各得其所。就除非有人把谁踢走了或者怎么，不然这在同一个房间里的人是有机会双赢的。前面是真心真意环节是吗？对对对。哦。现在可怕的点是我们一定要避免不要扎堆儿。对。我们十个人就进一个屋嘛，试一下。<笑>对，咱就来一把，互相乱打一把。对，就试一下。公主，你一定要这样吗？公主，好刺激啊！公主，你是想证明你们家房间大吗？对对，把那三间房都推了是吧？<笑>公主两层意思，第一层意思，她希望去到后面的房间还是她的生日 party， 大家还是围着她。一家人要整整齐齐的。另外，他还有一个想法，可脏了，可脏了，可脏了呀！<笑>我们约好了十个人进一号屋，他自己去了二号屋，独赢。六六。不带这样的，就你聪明是吧？九<笑>个人一组，剩下一个人躺赢。有意愿打负分的人，一人一个沙发去坐。然后我们其他人去找他们聊，正负一个，正负一个，正负一个，分开三三二二，然后四个组去四个屋，这样子大家都别撞在一起。谁愿意负？你愿意负对不对？你负不负？我不负啊，那我就负吧。我不，我不会负你的。行。大老师合作多次了嘛，互相比较信任。我们先用一个比较简单的方式开头吧，这样比较稳妥一点。来，吃个毒苹果吧。<笑>吃完这啊！哎、还记得咱们之前吗？我跟你说，我是帮助你的。你就算要保护人了吗？保护，保护谁啊？保护你。就、哦、是、哦哦哦哦、你就是不相信我。这回咱们必须达到高度，高度高低。你不会骗我，对不对？我不会骗你，没有必要。你就加分，我减分。对呀、啊，然后你后边再去去去绝地反击嘛，对不对？咱俩就是别让别人跟咱俩一个屋。你想打负分对吧？我打负打，那何老师要打正是吧？我今天主打一个陪伴。我是一号，你确定？他已经死了。啊，那我只能闪避了。那闪避吧。不识失败。不识一号。闪避。不识失败。三号。不识成功，三号玩家被淘汰。臣只能坐到这儿了。臣只能坐到这儿了。哇哦
。哦，好感人呐、啊！我今天主打一个陪伴。哇！哇！不带这样的，不带这样的，不带这样的。然后最后一把就只能各凭本事了。怎么都是两个人啊？我怎么觉得应该要有三个人的？是要三个人，是不是啊？你要打正分还是打负分啊？我跟你们俩商量好了，他是负，我是正。先第一局先先这样，要不你也正，或者你也负，然后我赢两个，或者咱俩一条赢他。啊，就是咱俩是一个排位上的，比如说都是姐姐赢，然后我们两个都是姐姐的位置。就抵消了？不抵消。我指的是不是我们两个一起拿？我指的不是我们两个一起拿姐姐，是有一个人变成了姐姐的位置。就比如说，是谁可以不是可以降级吗？降到姐姐那个位置啊？懂我意思吗？对对对对，你说的说的是。懂懂啥呀？你给我解释。我我我我说的你说的特别对。你懂我的意思是让小姨发动一个技能，对付小姨。这样我们可以打两轮，两轮的话我们两个都都赢分，他两轮都负分。你知道你这么会算，我会什么吗？我会怕，我会怕。然后你怎么？你怎么？<笑>你怎么都、啊？你怎么？不是不是，我怎么说你怎么那么说一大堆，我都没听懂。就刚才我们俩挺挺单纯的，他感觉计划已久。对对，<笑>就找两个两个傻子。我<笑>俩本来很很很单纯的朋友，<笑>开始忽悠自己是吧？对对对。因为我是想保证我第一轮是一定要得分的，因为我不想玩负分。我就用我的那个套，那个不是也不是套路，我想想的那个逻辑，然后去说服他们，因为大家是一个共赢的局面嘛。你的意思就是说，比如他一个人说，然后咱俩能赢得更多，是这个意思吗？咱俩只是赢一样的分儿，但是他如果是宝宝的话，他可以双倍让咱俩赢赢赢双赢双倍分儿。我凭啥呀？你可以扣双倍分，你不是玩你不是玩负分吗 ？Double 吗 ？Double 你赢也是赢双倍，负也是负双倍啊你？你提的这个问题又中了他的圈套了，是不是？<笑>少说话，对不对？<笑>我跟你讲，我想到了一个三个人的组合。你都连组合名都想好了？你们俩愿意？我愿意，对吧？感觉好像不太对。我，您这迷惑我们，怎么了？我们现在就进进了进了您这个盘丝洞了。然后您说怎么着？哎，咱们怎么着？哎，你们咋打呀？咱俩，你俩听听他吧。你俩听听他，他说的特别有道理。你俩怎么走了？没没有没有没有走，<笑>没有走，不是相信孙怡，相信孙怡的人一般都疯了，就是。<笑>咱们可以，你听我讲啊。哎，他怎么把他拉走了？还背着似的。就是像我刚刚说的那种，你听着，听着呢，对。啊，你发誓你好好听。我发誓，哎呦我去，怎么回事啊？咱们这关系又进了一步，是不是？怎么对我这么严厉啊？这个那什么？啊，我说的那个不是三个人，咱俩打正分，他俩负分，一个组合啊。那个组合就是三张牌，固定三张牌。嗯。然后咱们可以打两轮，打两轮，咱们两个都可以赢两轮分。嗯。然后他可以。你你们仨就没有什么话可以？哎呦！哎呦我操！没有没有！哎呦我操！哎呦我操！没有没有。我们接着看看你们有多平庸。哦，那肯定的。你们这些聊的，我们早就知道了。他想负分是吧？对，他想负分，他出小姨，哎，咱俩出一个出宝宝，一个出大伯，嗯，然后呢，小姨把宝宝降两级，变成了大伯的位置，宝宝跟大伯直接就赢赢小姨了，赢小姨了之后，宝宝把这个福气值翻倍，宝宝跟大伯全赢双倍的分，然后小姨输双倍的分，然后大伯可以分身，大伯咱俩谁出大伯的分，你想出大伯也可以出大伯，我想，然后大家技能也都用了，啊，明白了啊。其实我觉得以一侦探的分析还是挺在理的，大家都可以共赢互利嘛。嗯。可是你负的越多，不是待会儿挣回来越麻烦吗？我觉得控制在四五分之内是 OK 的。嗯。就是别是零分就。对，别是零，零分很很危险、哦。哎，但是我负分，你们最后拜年要给我加点分啊？可以，这个咱们可以商量，到时候。别商量，就现在就要定。不商量，就直接给你，现在就给你。我追着让你拜我行吗？可以可以。快给我拜年，说好没有？行，说好了。好。我本身想拉着大侦探来想一想，因为我觉得大侦探想法比较简单，<笑>好控制一点。但是没想到大侦探迅速的就被乙侦探给抓走了。
你想玩负分吗？我分负分。那我就正分。好。好呀，我们俩就在一个屋。啊，这么久就对，把我踢开了。<笑>没有，你也可以加加入我们。<笑>你也可以加入，你不要欺负他，他不会，他就不敢欺负我。我跟你说，为什么？因为我们俩现在正在一个戏上。我们他是我妈，这是我妈，我怎么能欺负我妈呢？他现在如果让我吃苦，那接下来的一个月，这是我吃苦，是他吃苦。你想怎么玩吗？我真的想说，第一个房间完了之后，如果那你愿意把分让给我们俩吗？就是你当中间的那一个，第一把吗？我只想得分和负分，不想中间那个人。那可以找，没有没有没有没有。那我们就商量一下嘛。就是如果三个人的话，怎么样是是 OK 的？是这样的，三个人唯一共赢的方法就是用小一盘，就是把自己的身份降到跟你的搭档一样一样的话，然后呢，跟第三个人比，要比第三个人大的话，你们就走正分了。然后那第三个人就可以走，就是玩负分了。但是也可以，比如说你们想玩负分的话，你就把它变得跟你一样小，嗯，这样你们商量好就行。好，好呀。反正就是就是我们商量好到底出什么，就是真心换真心。第一把一定要出真的，对。不然的话，这真的就是有可能会玩脱。真诚，我建议，你就一来了之后，我们好像确立了一个方向。而且最重要的是这样的话，我一定知道你们有人要出小五牌。他掌控了全局，没关系嘛，没关系。所以你想赢还想输吗？我们第一轮可以确定的。第一轮想赢。好，你想赢的话就出小姨。我是弟弟，然后你小姨到弟弟，然后马姐出宝宝，然后马姐输，我们俩赢。嗯，是的。好，就这样了。我反正听你的，就我们真心换真心，先减分，然后再有一个拜年的环节，然后去试探大家。今天的主要的策略就是主打一个诚实，诚实。我们俩要是再坏一点，就是把把张学浩也骗。你真的是，<笑>我能信你吗？我不能，我不会骗你的。我现在是要要把房间毁掉，唯一就是防着他会不会飞，就去找他。不是因为孙怡，我们不会这样的。想要把他的分往下拉一点，这也太坏了吧。其实一开始我就想找大老师，但是大老师和陈都跟姨他们绑得很紧，在这样的情况下呢，我就觉得我需要另外找结盟的小伙伴了。你想正还是负？我现在没想好，你想玩正玩负？我觉得负太难。其实都一样，因为你正，你也有可能说最后都被吸走。玩正的主动权更更更更在自己手里，玩负的容易被被刺啊，因为玩负很被动。我玩不了负，正负太复杂了，对吧？可以啊，那我俩就商量好呗。其实我会觉得正分会比较直接，符合我想问题的那个思路。待会儿一定要商量好进哪屋，别进错了。我俩去四号屋，好。你们去三号屋，好不好？我来统筹一下。我们一定把屋分清楚，别记错了。是啊，嗯，你们进一号屋，好，好不好？你们仨进二号屋，好吧？别错啊，进二号屋。行，我们那个屋叫盘丝洞，我现在我都听不懂。二号，二号。接下来，进入行动阶段，请各位玩家依次选择本轮要前往的房间。首先有请纯侦探选择房间。好，我去。哦，他在等等我们哈
不希望在这个房间里看到你们任何人的身影。真的很紧张，咱俩肯定是。这个房间如果没人来，那我应该出什么呢？你觉得是他不会给咱们计中计、对中结？他反正这计就没有计中计了，反正他的利益就是很容易最大化啊。对对。然后也有可能比咱们少，就是因为他要去别的屋堵，是吧？对，你们出个爷爷啊，爷爷们，爷爷们出个爷爷，别让别让孙姨这盘丝洞给给给缠上啊！孙姨，我太厉害了。本轮房间已选择完毕，接下来进入自由交流时间。同房间内的玩家可以自由讨论，玩家需要在自由交流时间内决定自己本轮要使用的角色卡牌，以及是否发动技能。十分钟后，请各位玩家将填写好的角色卡牌插于公示板。那没办法，同音不了。因为我们现在同龄的方法就是不小姨、宝宝、弟弟，但是有大伯，大伯比我们俩都大。他，但他不来我们这。大伯是分身，可以分身，分身到一个屋。他如果分到我们屋，他就是最大的。那我们还有办法吗？我现在唯一就是防着他会不会飞到咱们这儿来。哎，如果比如说他大伯来了，就会影响到排序，会不会他把咱们的分就拿走了？咱们就有一个人就是没分，就是在中间了，是吗？对，那、嗯、有可能啊、哦。爷爷们出个爷爷，别让别让孙姨这盘丝洞给给给缠上。如果你出宝宝的话，哈，我出爷爷，你可以有两分，对。我觉得这一轮我们可以先这样得分。如果下一轮我们还想合作的话，还可以再找一个这种的模式，然后也是两个加一个减的。你不能可着我们俩坑啊！不是坑，咱们一起得分啊！你也负分，咱不都到自己想要的了吗？对对对。你不要用这种单纯的眼神看着我。我我我明白你什么意思，我我知道这个意思。行，那这一轮你选哪个？你用大伯吧，你用大伯吧。我用我用大伯。魏晨说让我用大伯，<笑>他征求你的意见，你就说呀。你看，他说你用什么？你说我想用大伯，啊、然后他说我也想用大伯、啊。他说你让给他吧，你就他就欠你一个人情啊。但是他在乎这个人。最终最终的目的，他肯定是要大伯的。哦，不是，就我觉得咱俩可以商量。我其实我也不确定我到底要什么。我怕现在得罪得罪他，到时候他到时候他害我更狠。<笑>你知道这种人不能得罪呀、啊！我第二轮我算计死你。你知道那个日子对，这不好过，所以您想怎么着就是怎么着，这世界都是您的。就是出了这个房间，你再别找我俩了，行了吗？<笑>我们俩就当给您请罪了，给您送分了。过年好，提前给您拜年了，好吗？祝您生龙活虎。真不敢对他，哎，您说什么？您是大伯对不对？那我就用大伯吧。行，你别纠结了，你都计划好了。宝宝啊，我用宝宝，行，哎。然后小姨把宝宝降两级。那除非我们有一个出爷爷，那没有必要吧？爷爷在这个时候为了这个挡是吧？对，为了挡他这个，用白瞎了是吧？是，如果过来那就只能是认了。如果说我给，我也用大伯，你也飞一个，对。你至少还可以飞到别的地方去赚赚分儿。你现在要打正分对吧？我现在出一个弟弟，但是我们俩一起得正分你得负分所以我出弟弟是比较保险的，就是能比大家都小嘛。姐姐不一定，姐姐会过来审。姐在外那边踢过来一弟弟呢，是不是？比如说现在一个房间三个人结盟，选择中间那个人。
他如果出姐姐踢别人怎么办？因为反正他不得分，你不知道他们现在三个人是怎么商量的。哎，其实也可以这么玩，那就很简单。我出弟弟，姐你出小姨，让我降两级，然后我就变成爷爷了，然后你出爷爷，所以用大波，我们俩就赢了嘛，对吧？然后还是小姨最小嘛。我们俩都赚，春节一个人扣，完美。但是爷爷的那个技能其实挺宝贵的。你还可以换牌啊，到后面。是。对啊。对啊。那第一把就把爷爷出了，就是孙怡。没办法，<笑>不是因为孙怡，我们不会这样的。假侦探还是玩了他的一些聪明的技巧，先让我第一把就爷爷被用出去了，但我不怕嘛，我会赢的。那我们就聊聊后面的。现在我肯定是两分，你负两分，对对吧？我建议你的负分不要太多。是啊，所以下一把你没必要翻倍。你翻那么多倍，你负了四分了，你后面第三把你不能再负了，因为你不会有那么多人可以败。你一定留好你的宝宝，嗯，你到第五轮再用。我把爷爷给你留着，你去找我。宝宝能有留，赢爷爷能赢爷爷嘛，对吧？但是有个弟弟能颠倒，是如果弟弟来了，咱们就说咱们设计这个东西，我可以帮你把那个弟弟的那个作废啊。那这样你怎么赢啊？我不用赢啊，你们俩不可能都赢啊。太伟大了，何老师！如果没有按何老师的计划走，我还输了的话，那我得多笨啊！<笑>我们我们俩先聊私聊啥飞？我靠！私聊，我就是个外人，我确确确确确实实就是个外人。哎，你这样子对他很不公平哎。主要是他想赢，他是我的竞争者。我们是和联盟联盟联盟，我们这样，我们达成一个地位，就是我们不害对方，但是我们赢就是自己赢。你能怎么能做到不害对方？你我们可以害别人赢啊！我们三个人不互害。不，我我就说一个比较真诚的，就是前三轮我们不互害，四五就随便了。好，<笑>真的啊！我跟假侦探其实互相的试探，大家的那个边界在哪里？就是骗的边界啊。你看你这个是宝宝吗？发动，然后指定啊、哦，指定哪个房间翻倍？你要指定我们二号房间翻倍，你可别指指定别的房间翻倍。说的就是，我就说现在咱们写吧，我看你写，是不是得写呀、啊？对你写，我是个宝宝，你逼我干嘛？他是重，他是重点那个人。我一个一个拍。先等他，先等他，先等他，先等他。你一定要翻倍啊！不翻倍浪费了。我疯了吗？我有病！我我那个宝宝就我还不翻倍？那我去哪个房间呢？这只能蒙了，这东西不可能。去哪个都都概率就得看你多少命。我现在发动技能没有意义，对吧？所以我就不用发动。你大伯，你想好了吗？你要飞哪儿去？没有了。我现在就怕你飞到一屋碰上爷爷，那我白飞了吗？自由交流时间到，请各位玩家将本轮要使用的角色卡牌背面贴于公示板上。下面将公示每位玩家的卡牌。好了，我是小姨，我对假侦探发动了技能，降级。我使用的是小姨，发动技能让大宝宝变成房间的大伯。我是宝宝，指定二号房间当轮的分数能够翻倍。我使用的是弟弟，然后我选择不发动技能。出的卡牌是宝宝，然后我选择发动。技能把四号房间夫妻值翻倍。我选择的是爷爷，选择不发动技能。所有玩家，本轮行动公示完毕。本轮若有被驱逐的玩家，请现在携带你本轮的角色卡，前往指定房间。有人被驱逐了。驱逐用的是，驱逐用的是姐姐。你看运气还是挺重要的，包括飞大伯呀，或者是姐姐踢人呢，都是有一定的这个变数的。哦，有人用姐姐，真有被驱逐的呀！不会有人来我们屋了。D 
第一轮行动阶段结束，请依次返回大厅。本轮各位玩家的服务指引更新，请注意查看。啊，你们第一把就用了宝宝，你有两分呢。他的两分是他赢得的，他们又没输。我使用的是大伯，然后发动技能是指定自己当轮同时出现在一号房间。我出弟弟，姐你出小姨，让我降两级，然后我就变成爷爷了。我是爷爷，不发动任何的技能。我是弟弟，不发动我的技能。我对假侦探发动了技能，降级。我们俩就赢了嘛，对吧？然后还是小姨最小嘛，完美。爷爷们出个爷爷。哎。俩人复数呢？你跟荣怎么会俩都复了呢？对呀、啊，凶是零啊！我居然是零！你居然是零！唯一一个零！有大伯去他们房间了，我是我，我肯定是被影响了。没有出宝宝是吗？对呀、啊，但是我也是想让他得分的呀。他还飞出去一下呢。他他是大伯是吗？对呀。只有一种可能性，他可以复分。他去到一个有爷爷的房间，且那个房间还有用了宝宝。宝宝把这个房间的分值翻倍，然后大伯又输给了爷爷，因为当宝宝爷爷在的时候，大伯输给两个人，变负分。去龙侦探选择这一轮用的是大伯，我飞到四号房间去。出的卡牌是宝宝，把四号房间服务器值翻倍。我选择的是爷爷。我今天主打一个陪伴。你出宝宝的话，哈。我出爷爷，你可以有两分如果没有按何老师的计划走，我还输了的话，那我得多笨呐、啊、！Oh my god， 多笨呐、啊！因为我是零分，所以我还是正负都行，因为我没有任何的，我们我的起点非常低接下来进入第二轮自由阶段。你怎么那么丑啊？谁零分？你看这里边谁有这鸭蛋？你这是负分，它也是个成绩啊？谁那么损呢？非得上这屋溜达嘞？<笑>刚开始，我没有减着分，我很不高兴。我现在我开始捣乱了啊！我我，又来了，这盘子都我刚出来。哎呀，怎么着，姐？那你听我说，您说，我又新年，你又新年出一什么东西了？太吓人了！哎，这样行不行？我把这牌儿给你，咱们都给他，您都拿走。祝您新年快乐，好吗？龙年大吉！<笑>我真的又研究了一个两个两个正分，一个负分的。两块本来就是啊，不用换，我用小姨。但是你就有人不用进去，不用就不用呗。用技能是为了得分儿，但咱们可以得分儿，那用什么技能啊？你们两个清醒一点啊！哦，不是，要不是说您太迷人了，我们清醒不了。然后就是，这就是，您一过来，我们已经就晕了。那怎么办呀
，不，咱别在这坐了，这块危险。<笑>我那是商业机密。哦哦，又要跟你走了？<笑>走吧，走啊，走啊。可以跑路了，走啊！你是不是先用那个大拇指？真的呀，他怎么能变成零？他因为我要往上追的话，需要拉到更多的信任的正分，收集这些资料，对我的未来拜年的这个环节来说是比较有优势的。陈哥已经跑路了，怎么办？咱们俩不就是要找富的人吗？欣欣，你也是想富的，是不是？你想挣钱富啊？因为他可以啊，不，他也是富啊，咱们可以跟他聊啊。那你就准备打负分了呗？对呀、啊，我只能打负分、嗯。对呀、啊，那我们就合作呗。啊，行了。我为什么加入他们？因为我的诉求是要打负分的嘛。然后陈就没有再跟他们合作，然后正好少一个要打负分的，然后我就加入了。来呀、啊，正好啊，他来了，把他把那全弄走了。他有有一个小姨子，可以啊，可以啊。来来来,来，我们占这地儿。哎，你的小姨还在吗？我小姨在，啊、我小姨在那就好了。就是我们上马的公式，你出小姨，然后我出宝宝，把宝宝降级，降到大伯的位置，大伯跟宝宝赢分，小姨输分，赢两分。这是我们上马的公式。你可以负三了。不会有踢人过来干扰吗？那大伯飞过来不影响我们的成绩，对、啊，我们只输给爷爷，但不会有人把爷爷踢走。对，这么不像不符合咱们中国人的这个理念。嗯，踢爷爷播不了，<笑>不善良。<笑>来，我跟你聊一下。跟你聊一下，来。你现在可以决定打正分或者负分。我打正不是很难赢的。我只能打负分啊！如果打负分的话，跟何老师配合，可以把他往正分上送。那我还是跟你一起。对你拿正分。我把荣叫过来吧，我我去问一问荣。爸，来。勋的话，他想把宝宝留到后面去，那么我们必须要拉一个别的宝宝，所以呢，呃，三人的局面是比较稳妥的。玩脱了吧，来，你你现在是不是还是想打正分？没有了，我现在已经变成负了，我没有办法再反正了。那你就继续负行不行？我只能负。你是不是还有宝宝？我有。你只能走负，但是你,你也走负，你们俩走负，我赢你们俩。我用小姨，你用宝宝，你舍得吗？负两分。那我想想，他就变成负二，你变负三，你下摇摇领先了。嗯，可以，因为勋和何老师他们之前其实已经有一个联盟的这样的一个感觉了。我是一个加入者，那我想在这一局里面拿负的话，那我只能去做一些妥协。我我算了一下，爷爷还是得给我。爷爷是用来赢分的，我不是要输分吗？正分玩家嘛，就肯定要提早换牌，不然我们的牌很容易被别人盘清楚。小子，你可以移别人。哦。你俩都是打正分啊。你俩都是打正分啊。没有，他打负分。我负他正。嗯，不行，我还是得跟他们聊一聊，不然我们视野太窄了。哎，走吧，听一听，听一听去。来，听听看，听听听听看，有什么想法？何老师，那两分是怎么来的呀？我用宝宝呀。那你用宝宝，他用大伯，大伯不还是比你大吗？我打正分，我用宝宝，他怎么可能会用大伯呢？啊？这这不是很容易盘出来吗？中间那个人是零分，大伯来了，他不就变中间的了吗？所以，所以他就是他就小很简单，原来很简单，对，很简单。哦哦哦哦，那你们分享一个，你们小姨是谁打的？你把我们的牌子盘清楚了。好
，走吧。哦，好狡猾。<笑>所以跟小贾聊天没有意义吗？对，他只要你信息，完他不跟你分享信息啊，我很不高兴、啊。分享分享分享分享，那你说谁打的小音呢？那你不能这样，我们也没有问你们谁打的啥。哎，你问了，我告诉你了，是是吗？是啊，谁说的？就刚才啊啊，有录像，这有机器拍的呢。<笑>小姨是把别人。拉到跟自己一样，就是有人出了爷爷，是是是，对的，把弟弟拉到了爷爷，把弟弟拉到了爷爷，嗯 ，OK， 也是合理的，所以他出的小姨，所以这俩一个弟弟一个爷爷一个小姨，哦 ，bingo bingo bingo， 我们也是很真诚的，很真诚。你们仨是不是还会结盟？应该会吧，会，我们也可以结盟。你有什么想法？我现在是要要把房间混淆，要防姐姐或者大伯。好，可以啊，我也想，我们也想，可以啊。跟他们说，你们进三号屋，我们进四号屋，但事实上是你们进四号屋，我们进三号屋。这样的话，非人的话，这样他就没有办法，对吧？是，对。那你们去商量你们了，待会儿再确认一下三号房、四号房的事。好好好好好，最后再确认一下。走。然后呢？嗯、呃，好像调查员呀、啊。你现在在干嘛？感觉看我们仨，然后记笔记。仨人。他们就特别像那种居委会的人口普查。我们家一共三口啊。是。怎么说？没有什么，就是又又又来了，又又来一遍。我听着有点省，有点省，有点省事的就加入了，跟刚才一模一样，差不多。但是你不能跟别人说，我怕别人踢过来爷爷，飞过来个爷爷我们就输了。你不许说啊！你现在归哪组去了？我现在还没有找到合适的。你在游荡是吗？嗯啊。你自己一个屋也行，我想自己一个屋，自己一个屋直接得。而且好像有一个人可以自个儿一个屋。对。我一个人在一个屋，我没有办法赋分啊。你可以赌有大伯飞过来，你你出一个大伯下面的人，你出一个大伯下面的人。现在还有一种方式，就是说我跟魏晨，我去找魏晨，我们俩一个夫妻证不就完了吗？可以啊，那也可以啊。这也是这这也是一种方式，咱俩也是一种，对。对，对，就是咱们这个计谋也他们也知道了，孙毅已经知道了。我不会飞的，我没有飞的了，我不飞了。<笑>我们现在就我们四个先往前冲一冲吧，因为明显人家抱团了嘛。咱四个就结盟吧，对，只能这样了。对。距离自由阶段结束还有三十秒。现在欣欣，你去哪儿啊？我现在是我们几个一波啊。那你们商量好一号屋和二号屋。行。你们现在是三号、四号是吧？三号和四号，嗯，好吧。那我们就知道了彼此的房间呀。那你们就去三号屋啊！嗯，其实是四号。好，我们去三号屋。三号。其实是四号。哦，其实是四号。那我们去，我们去四号屋啊。嗯。其实是三号。嗯嗯。我们就这么诚实的玩下去吗？还是要玩点花的？我大，我们大家在听回来是吧？我们去三号。接下来进入行动阶段，请假侦探选择要进入的房间。知道我要去哪房间哈？知道，知道，知道。但是也许你一推门会有一些惊喜。No！ 小贾在里面等你。
已选择完毕，接下来进入自由交流时间。十分钟后，请做出你的决定。现在还有一种方式，就是说我跟魏晨，我去找魏晨，我们俩一个夫妻，这不就完了吗？可以啊，那也可以啊。咱四个就结盟吧。对，只能这样。对。咱们这个屋现在怕什么？就是怕飞过来一个爷爷。对，飞过来大伯没关系，大不了一起得分呗。啊，是吧？得是姐姐踹爷爷过来嘛，对不对？对他得踹。这个我觉得不太可能，我觉得也不可能。嗯，除了知道咱们这个计谋的，嗯，还有黄明昊，就是也许黄明昊能算出来。你知道，在我心目中，我以前都说防火、防盗、黄明昊，主打一个诚实。他可厉害了，后边你跟他小心点啊，怎么把这个门给卡住？就得站着聊。<笑>哎，我们下一轮如果妄自冲进他们那个组合里，会有胜算吗？就去搅和人家呗，<笑>对，我现在想的是，如果我这轮排分往后看没啥希望，我就去搅和去。<笑><笑>可以，我跟你一起。对呀、啊。我当爷爷，然后你当姐姐，你踢我，我随便去啊。对，我们就踢爷爷。啊。不善良，不善良。啊、哦，不能这样，<笑>我们就把爷爷送过去。对对对，你这样的话，搅和完之后就把他们那个局面给他破了。那必须的，嗯、让别人的微笑出现在我们我们的脸上。对，<笑>哎，我下一轮还有一个新战术，<笑>也是三个人的。你已经把我的未来安排好了，对不对？<笑>养肥了之后杀了自个儿。<笑>我现在在想，魏晨一个人在跟自个儿聊十分钟啊。这会儿不能单间了，显得不团结。过年不热闹你出宝宝，你出小姨，对不对？嗯，我出姐姐。你出爷爷？哦，不行不行不行，你得出爷爷。你得出爷爷。我可以打正分是一样的，只能打这两个加号，一个减号了。必须得有爷爷。嗯、如果这一把要想那什么的话。我出爷爷，但我爷爷已经，或者你把爷爷给我，我给你换一个别的。那我不行，我把大伯换给你。我又没有宝宝，又没有爷爷，我后面两个就怕。对对对，那也是，那也是，那也是。嗯、所以先先定下来，你想要正还是负？你要打正分的话，啊、呃。就不太，其实不太好追了，是吧？不是，你出正分很简单呀。我出弟弟呀，你出小姨呀，嗯，你把自己变弟弟呀，我们俩一起赢宝宝呀，嗯，这是很简单的呀。这样你加两分嘛，嗯，我也加两分嘛，嗯。但是这里，这个有个问题。这个问题，如果有人飞我们一个大伯，我们全输。哎呀，我其实是想打负。我今天主打一个陪伴。好，那我再想一个办法啊。哎，你把你的宝宝给我。嗯。我再出一个宝宝，嗯，他出弟弟，你出小姨，你把自己拉到弟弟，他启动那个功能反转，于是我宝宝我就赢了，我就挣两分，你们俩负两分，然后哪怕来了一个大伯，他也是最小的，因为反转了，对吧？
不对，我不能让它最小。如果大波来最小的话，就像刚才那样又负分了。其实主要是防大伯来，如果大伯不来的话，咱们就刚才那个就可以赢。要不要赌一把？你出宝宝，我出小姨，他出姐姐，他不使用技能，我把他也变宝宝呀。如果但凡别人飞一个大伯来，你和大勋还是可以拿分哦、啊，安全安全，只有我，只有我拿不到分这一个方法唯一危险的就是，如果如果来了个大伯，何老师就没分了。但如果没来大伯，我也可以加两分。咱们就赌一把，因为咱们的顺序是倒的，他们不知道我们在哪屋。我确保你可以付两分。想办法三赢呗。三赢的话，你怎么三赢？那就是我出小姨。啊，春姐出宝宝，啊，你出弟弟吗？你出小姨，然后你用我把顺延到爷爷，哎，不不行，我不行，我把我自己顺延到弟弟，我们俩都不能打。我们俩都是弟弟，不要打。但是我就怕大波来，嗯，就是怕大波来，这个就是问题。呃，你们俩在对着哪里说？有聊有新闻。大家好，我们来到了大侦探。但孙怡那个性格肯定基本上可能会用大波，包括大军也可以用大波，有可能，对吧？大波过来，哎，我我们就按照刚刚那个来呗。你出弟弟吗？春姐再出个小姨，我出个爷爷，又是三姨，还是三姨？跟刚才一样呗，一样呗，就最稳妥，你知道吧？就只是我们这个玩法，就是熬死别人的大波，熬死别人的大波。哈哈哈哈因为想不到比这个更好的方法。对，没有比这个没有比这个更好的方法。有一个问题是，孙怡他们不可能两个人两人进一个屋，我觉得他们可会三个人和一个人在一个屋。一姐肯定一个人在一个屋，然后用了宝宝，想给自己加两分。我也我也就是这么觉得。因为大老师跟陈儿肯定会帮死，然后欣姐刚过去，她也不会想变成刚被踢出去那一位，她也很有可能是一个方面。对，对吧？对。必须要躲，躲，就去找他。<笑>孙怡姐现在一个人在一号屋或者二号屋里。对啊，她出了一张宝宝，我们随便谁去出个比宝宝大的转她，必须要转她。那大伯去哪转呢？去哪转呢？一二房间里选一个房间转，绝对成。怎么样，大伯？<笑>我心里想你是大伯的。怎么想，大伯？我可以是个宝宝。不是，你这在赌啊！反正前两轮就一分两分的，你就赌赌呗。我<笑>们俩切冰壳吧。石头剪豆，不，我刚想说不来。等一下，等一下，是要怎么去？大伯去二号屋。嗯。你不信我来，冒险的事我来干嘛？没事，我干，大不了负。自由交流时间到，请各位玩家将要使用的角色卡牌贴在公示板上。
。下面将公示每位玩家的卡牌以及技能使用情况。首先有请陈侦探公示你本轮的行度。我用姐姐，但是不发动我的技能。我这一轮用的是小姨。我要对孙怡发动技能，宝宝，我选择了发动技能，然后是指定我们二号房间的分数翻倍。我这一局是大伯。本轮我出示的卡牌是小姨，我发动技能把新玩家的身份向下降两级。我们都是明着玩，他们其实还可以暗暗写。哦，就是你跟我说的是一套，但是你其实写的又是另外一套，所以他为什么要你翻盖过来？哦，好阴呐、啊！<笑>我这一轮用的是宝宝，然后我发动技能，然后就是对我们第三号房间发动技能，加倍，加倍。嗯，我这一轮用的是姐姐，然后我发动技能把小姨驱逐到。没有开玩笑，开玩笑，不发动技能。我是爷爷，我对你发动技能。你这么恶心！我我俩握着手的，你这样让我待会儿一点信任感都没有。没关系。所有玩家，本轮行动攻势完毕。本轮，若有被驱逐的玩家，请现在携带你本轮的角色卡，前往指定房间。快来我们这儿吧。不会有人被驱逐到我房间了吧？好紧张啊！<笑>爷爷回去吧。快事不急，行动结束。第二轮行动阶段结束。哇哦！哇哦！啊，太好玩了，这个游戏太好玩。本轮各位玩家的服气值已更新，请注意查看。迫不及待了。发动技能对号侦探。弟弟，不发动技能，我发不发动你没有作用。保险一点，你们赢了。我就就防他一手，我又不是害他。可是到了那那会儿，他告诉我，他说用了技能防了我一刀的时候，我瞬间就觉得我被背刺了。你怎么做到的？<笑>我听孙怡老师给我规规划规划了未来，我现在活在孙怡老师的每一步棋里。<笑><笑>我要祝他登上王位。<笑>哎、谢谢你，也不知道怎么了，今年龙年是您助我哈，您忘我太好了，太棒了。可是怎么能做到的呢？大老师用了大伯吧。好，我的行动是这样的，我这一局是大伯，我要发动行动，在这一轮同时出现在一号房间。好，然后那本组又又有宝宝，然后出去又挣了点分儿。我们确实太稳了，他们太稳了。宝宝没事，宝宝都用了之后就，我们就是。打得太保守了，看着别人的分数越来越高，三个人在那个时候处于处于弱势了，必须都各自出去觅食了。本轮卡牌余量已更新，请查收。哇，还有七个爷爷。四个宝宝都用了，这美轮，没人用姐姐啊，不好意思呢。接下来进入第三轮自由阶段，本轮新增拜年环节，房间选择后，福气值为负的玩家可向房间福气值为正的玩家拜年。本轮可拜年的玩家为：荣侦探。
《新侦探》《纯侦探》、《新侦探》、纯侦探，请注意，本轮过后，卡牌将不能交易。哎，他是这个意思，拜错了，对方得日方。如果你跟这个人建立三轮的联系，第一轮这个人得一分，第二轮这个人又得一分，第三轮你得三分，他又扣了一分，对，就等于忙活半天，他就得一分。那个他保底有一分啊，他不配合我的话，说不对，他手里有什么牌，我赢不回来呀、啊。如果你不给他这一分，你最后瞎败，也有可能败对，最后无非就是两张牌。我是已经负三分了，我要往上追的话，需要有正分玩家告诉我他未来要打什么牌，这样我可以百分之百确定这个拜年的成功率。到后面你要猜中玩家的那个身份，还是有一些难度的，因为他们私底下会换角色卡，就是要赢啊！我希望别人败得狠啊！吉祥话谁不爱听啊？尽量多败我，我开心啊！正分不要防止拜年，你不要在前面承诺太多人，因为那个其实是会欠很多人心债的。我合作一下，咋合作啊？就继续呗，就是搞呗。你还有宝宝吗？我有宝宝。我们三个合作好不好？怎么合？你们俩不是都要负分吗？我整一个组合，然后你们两个负分，我正分，我们三个都得分，可以不？好吧。用一种两个负一加的模式，我要是找那种场上负分最少的，这样的话他们两个就算加分，他们还是追不上我，对我来说没有太大威胁。而且他们两个还有两个拜年分，这个对我来说是非常大的收益。行，只有跟着有宝宝的朋友打，我才能有双倍，所以我可能会负四分。咱俩现在，我现在可以跟他，我可以跟他一个屋。我因为我要挣负分。我在算啊，因为我们中间首先得要有人有有小姨，才能两个赢。但问题是，你现在在我这儿稍微有一点可惜的点是你没有宝宝了。我可以换啊。谁会给你宝宝呢？我没有宝宝了。他有啊。我有。我可以跟他换啊。我给他给他分不就好了？他又不在咱们屋，你跟他换。我跟他一个屋，我们仨一个屋。哦，你们仨一个屋，行。<笑>而且纯也是负分，这样的话他可以，他们俩可以跟你拜年。对呀、啊。那就别带我了，你们别带我了。大勋去了别的团队，所以我就非常被动。呃，我其实想要找的是一个想输的人。西西，哎，现在有个这个情况，大勋又跑跟他们去结盟了。哦，大勋现在跟谁？孙怡。嗯。大勋为什么会跳呢？你们俩不是一个正一个负吗？因为我们没有宝宝了，我们要想翻翻分的话。啊，我有。那你可以给我拜年。对啊。然后我可以赢你。三跟四你不要赢，赢了之后后面的拜年机会就少了。对啊。你这把可以输到。嗯，因为现在有五个正分玩家。对，我还可以给你送分。对，那我就拜你呗，这一轮可以啊？你不要故意拜错嘛。我只是到最后跟你换一下三分。哦，是这个意思啊、哦，明白？行。孙一，你是不是待会儿还得用我呢？我现在暂时不用你了。你我知道，你现在暂时不用我，待会儿你是不是还得用我呢？你是不是待会儿还还得用我呢？我再说嘛，我再说嘛，我再说嘛，我再说嘛，我再说嘛。你对我这么绝情的话，但是我可就不让你用了啊！好好好好好。他居然这么对我这么绝情，我说他他他他他叫我用不上我了，是不是？他待会儿追着我拜年，我就跟他那个。谁追着你拜年了？我说你呀。我有四分呢。你这是正分玩家，哦，他是正分哦，他已经用不上我了啊，明白了。
。剩下你的路你自己走吧。剩下你的路你自己走吧。剩下你的路你自己走吧。哎，就是你去哪个舞？去你去哪个舞？去哪个舞啊？其他玩家就是在游戏里面都有骗过我，但是大老师是一个不管怎么样我都觉得嗯跟他很有信任感的这么一个玩家。你们现在负责人是完全不需要再加回去的，对不对？你们加加回去你们不利。但我到第四、第五轮的时候你得还我。对，我明白那个时候就是就是有用了嘛。我有一个组合是两个人负分，一个人正分的，然后并且我们都可以拿到两分，是三五六。小姨自己降级，降到弟弟的位置，就相当于小姨跟弟弟一起赢过宝宝，然后弟弟翻转，宝宝赢，弟弟和小姨输，我拿个小姨换，那我拿弟弟，这需要一个宝宝。这里有最专业的服气值规划，让每一位客户的服气值一路长虹，喊他，喊他，喊他，喊私动理财，请认准一猪猪。陈，你结好盟了吗？没呢。你要咋？我说，我跟欣欣是这样的，我们现在有一个优势是，他还有宝宝。嗯，我也有宝宝。你们都想留到最后用是吗？没没没没，也没有。因为打负分的话，宝宝先出比较好。你后面负分，你宝宝谁都赢不了，你只能赢爷爷。你想要？因为我跟你们俩结盟的话，他有宝宝，你有小姨吗？没了。你有小姨？没有。你也没有小姨了，嗯，那咱们还不能结盟，拜多几次年的话，分数会比较高。那么新姐的话，我也不想要呃欺骗她。那你们不带我玩，我也不知道这事儿。哎<笑>，行吧，行。你有小姨？我有。还有小姨？对，我们可以跟荣一起玩。我要大老师啊！你又要大老师了？就大老师能跟我们一起吗？正分我玩不了。啊！别去，少听这边人说话。你说弄弄得你到时候弄得你跟情感情感有纠葛，弄得你心里不舒服。你少听别人说话。现在必须得找有人给我们拜年，要不然我们一定是分最小。我们有人给我们拜年，完了之后宝宝一定我们俩分就高了。哇，你得找我妈呀、啊！你得找，你得找你妈。我们俩要不还是在一个屋里？你那屁股腿出去了？这个什么牌？在哪？我这边没把宝宝出去啊，那宝宝……对啊，但你没有把牌跟别人换吗？你怎么能白给他呢？因为我们已经说决定好了，就是咱们出之前，你刚才跟我说的时候，你去找正分吗？我们现在就分开找，然后你去找人，跟他找正的人跟他合作，我找负的人跟他合作。好，咱们是了。<笑>但是我想的是，我们俩还是在一个屋里面。不要在这那个什么，你你你走不走？你要走，我牌都在。<笑>也是啊，对对对，我们换牌了。不好意思啊，下次下次。<笑><笑>他能帮你扣吗？能啊。行，那我就找别的别的扣的人，因为他是要付分要去猜别人的嘛。春姐就去了孙怡姐他们那边，我觉得这个对他有利。何老师，你这边决定了吗？我没决定，因为我都可以，我也都可以。那我们仨聊聊，我们仨聊聊。但我希望我有两个负分，因为我可以得两次拜年。你现在又想走那个了是吗？我,我不去扣分，我只是需要付分的人给我拜年就行了。哦哦，我就这意思。现在没有这样的房间，要有的话谁都抢了。距离自由阶段结束还有一分钟。还有谁？还有谁？还有谁？还有谁？还还有谁没有结盟的？没呢，我没啊。要不然我们俩就就我们俩一个屋吗？你们确定？那我就跟小贾了。行，就你加分，我扣分呗。对，不是谁加分谁扣分，你你扣分我加分呗。对呀、啊，咱们是不是一个屋也行啊？哎，为什么有四个屋，我们非得有一个屋就比较难，有一个屋就得倒
。不是啊，就我们两一个屋，你们两一个屋，他们三一个屋，他们三一个屋，不就结束了？是四个屋哈。对啊。哦，那那行啊。但你最最后那事儿不能跑偏啊！就是最后你一定得绝对没有，绝对没有，绝对是给你的。你们去几屋哈？我们去一号。我们去你们知道我们咱俩就别去一号了。你们去几号？你们你们不去几号？你告诉我。一号被人占了啊，所以我们还可以选别的屋。那我俩去二号。那我们去三号。你们去四号。好。这样就不冲了。<笑>信吗？哦。好。你没确定的话，去我们这儿。接下来进入行动阶段。你说的他们还有不可信的感觉。啊，不是这个门，啊，吓死我了！我习惯了进这个门。咱仨最喜欢就是现在看吧，看别人进来。他会来，我觉得他会来。他要是不至于骗我。Surprise！ 没料到吧？他没来。本轮房间已选择完毕，请注意，拜年玩家需要在自由交流时间内决定自己的拜年对象，并完成拜年帖的填写。交流结束后，未填写拜年帖则视为放弃拜年行动。没料到吧？我一定先要稳扎稳打拿到拜年的那两份。只有四号房间是两个人，是可以拜年的。你要出什么呀？无所谓，我只需要两个拜年，然后你让我出啥我都行。是吗？是。你出什么都行。你说话是真的吗？我真的。哎，我来你们俩房间是因为只有你们这个房间有两个副的，我只是想需要得到你俩的拜年而已。我不会给你拜年了。哎，你不拜吗？你几分？我我两分。我可不需要你们的拜年吗？我会给你拜的。那你最后轮能不能还我的？我一定还你。嗯，我会想尽办法还你。就我们都可以给你拜，但是你得还我们。行行，嗯，等一下，关键这这把我们怎么出是这个是一个问题。啊、你俩出大的，我俩出小的，就这么回事了。不是，我俩不能碰上，我们俩还必须得有一个有一个小姨，有一个小姨把我俩变成一个级别。就是一定要你们两个一样，我们两个一样才能共赢。但是这个不现实，因为只有一张小姨只能变一个人。咱现在不能共赢了，就是咱不可能都有分了。现在这个局面，我要再想一个组合，因为我我不可能抛弃他们两个，是他们两个是我我找来的。对，所以我就想这怎么办？只要一定要想一个什么共赢的办法。不是，也是可以的。我只在乎拜年这两分，所以你不要分也行。哎，你要不要分？我要分。你还要分？你这要的太多了。叔父姐姐把他踢走不就行了？就是就是把他踢走，不管他出啥，你把他踢走。然后我们给你那个拜年，给你拜年。对，为什么要给他拜年啊？他都来搅和咱们，咱们本来两分，为什么要给他拜年啊？可以，好不好？你把我踢走，你俩不给我拜年，就是我们现在不让他赚分哎呀，你你有姐姐吧？你出姐姐吧，自己踢走。咱们还按原来的计划来。是。对啊。那我这样我才能给你拜。等一下，等一下，等一下，你让我想想这事儿，你让我想想这事儿。
现在就是你可以拿到半年的两分，但是你要把自己踢走，你就赚不到这个屋里面的分。但是不不做这个选择的话，你可能拿不到半年的两分，你也在这个屋里赢不到分，什么都赢不到。他如果不选姐姐，随便选一个，我们可能只有一赢一赢一输，中间两个全打酱油了。我没有去考虑去其他房间得分的情况，因为我觉得是我一定先要稳扎稳打拿到拜年的那两分。是，其实我因为我这把算的，我一定要保底两分。那行了，那就共赢了嘛。行了，可以吗？好吗？行，就这么共赢吧。那你要保证，你要用姐姐把自己踢走，对吧？踢了。那我们现在之前的计划还可以吗？可以，我们还是用之前的计划。还对吗？对对对。完美啊！哎，这多来了一个人，还也还行哈。哟，可以，你能拿到两分，可以了。我们对你已经不错了。<笑>哇，那你这把能拿四分，<笑>你就八分。对啊，但其实我没想着半年的事我只是想着这俩一定要拿这个分。你想给自己踢到哪步？你可以想一下，你说不定可以拿到分呢。踢哪个环？你得把这个写写错的。我我等他贴上，我再给他写。别等太早了，给他写。<笑>对，对，真的。先别给他，等他贴上了再给他。对，反正他一直在这，我也不着急。啊！你先贴。不是，你得看看他写的到底是不是。哎，你不会把我们踢出去吧？<笑>那你对你一点好处都没有，你连半年的分也拿不到。你不要损人不利己。你给我半半年铁吗？给啊。你先让我拿到。你先拿到也不，你没有没有用啊。后面还得掰，还环节还没掰，我写上没用啊。我们仨那么敞亮在这儿。我我给你写完了，你写完你得贴上，我看一眼。我写完了，我真写完了，我真写完了。你写完给我看一眼啊！我真写完了。那他肯定有问题。那我那我就不给你写半年帖了，算了。你写你写你写，不不不不不，因为现在你都把你写我也改了改了改了改了。你写我给你看我给你看我给你看。哦。张永浩啊，可以可以，可以。诚信游戏啊，咱们。是吧？我就写弟弟就行了。你这笔都写不出来。这儿降了，降了，哎，降了，生怕得不到这一分，好难啊！赵老师，这拜年的事儿的，我觉得倒是搞清楚了，对吧？反正我就给你拜年拜错。嗯，对。但是呢，咱俩还有一个问题，就是关于卡。嗯，跟您开诚布公的给您看看。我也给你看看我的，哎，人家都是分分别藏着，咱俩就是这么公开着。没事儿，没事儿，我看了我也记不住。这太多了，哦，我们现在一样啊啊，咱俩是一模一样的。哎呦喂，你看看，小姨少，所以我们要要不要用小姨？小姨后边吃香，是吗？嗯，我觉得小姨和弟弟都很重要，姐姐是不是也挺重要的？相对来讲，对。你现在挣的有几分？还行吗？我挣有五分儿，那还行。如果你要是这回能能能帮我弄，我就变成六分嘛，就是这样。现在我们只是看你咱们两个的利益最大化，你都能是什么到什么程度。那如果我用爷爷，你用爷爷，咱俩冲了，就是平了。哎，这爷爷也挺重要的。啊，平了不就不得分吗？对，就不得分。不得分的意思是，相当于整个这一轮你就得一分，就是我给你拜错年的那一分。但是我们俩如果再搞这些牌的话，又会出现有分的这个情况。呃，就是说你觉得这样是特别开心的，对不对？为什么呢？我完全没有任何反对的想法，没有任何，我只是没听明白。因为你的五分也还够了啊，对吧？也还可以。然后我又我我也不想再负，但我也不想挣。但是说你。也不想说让我挣一分我想让你挣一分就你你挣一分是这个挣一分就是这个挣一分啊，这个就不挣了。本来就这这俩是一件事啊，两件事
。真的吗？是两件事吗 ？I'm sorry， 你再给我解释一遍，我这这这这这这怎么是两件事啊？拜年是一回事啊，就是拜年，我给你拜年，然后我拜错，你得一分啊。我我不我不扣分啊，对对对，对吧？这是一回事，对对对。但是除了拜年以外，啊、还咱还有这个，就跟上一轮那个一一样的，前两轮那个是一样的，所以我才说，咱俩就没有评分。哦，孙怡原来聊的是这个事儿、啊、哈，我说呢，哦，你说他的意思最大化就是说他希望。拜年拜错的同时，他还能赢别人。对，又可以拜年的，又可以拜年是两分。他又有宝宝的话，又又又赢两个，这是四分了。反正就肯定不少得分呗。哦，不好意思。行，你现在你说的这个非常之对，我已经从来没有听过人人类有这么好的想法了，特别的棒。所以我们俩这轮的战术是我出宝宝嘛，让我们的翻倍嘛。安全起见，我出大伯。我觉得踢一个爷爷过来很小，这个可能性，哪怕过来一个大伯，还是我们赢。但如果他那屋有爷爷呢？我不管，我只要先保我们这个，我在你这赚两分啊，然后你再给我拜年，我三分啊。啊，对啊，但你那边可以那什么呀，可以翻倍啊，你应该找一个可以翻倍的房间呀、啊。我不能去宝宝的屋。只要有爷爷嘛，宝宝比大伯大，我拿不到分，我扣两分。你有拜年贴吗？有啊，那你可以跟我拜年。可以啊，但你这一轮最多可以加三分，你这一轮为什么？我可以用宝宝，咱咱不就翻倍了吗？然后这轮不也才一分吗？翻倍了几分？两分、啊。然后我再给你拜个年几分？你给我拜个年，你拜成功了不是你加？我不，我不加呀，我现在不加。你只要最后一轮让我败成功就行，没问题啊，是吧？最后一轮你只减一分，我得三分，没错。但是这一轮等于说我为了让你加分，我又多减了分，因为咱们没有那么多正分的玩家，所以我要那么多负分没有用，我要那么多的这卡没有用。是，那你就别用宝宝了，我加一分，然后你给我败一次牛，我再加一分，你扣一分吗？也可以啊，是吗？也可以啊。好啊，那我不用宝宝，我用啥呢？我出一张大伯，你就出一张比大伯小的任意牌。嗯、呃，我想想，你出大伯，我出、嗯、出小姨也可以出。小姨没了，姐姐也没了，弟弟只能出弟弟，那就出弟弟呗。你确定吗？行啊，行。那你下一轮能帮我一下吗？怎么帮？就是你无论在哪个房间，只要往我的房间出一张宝宝。你是想要下一轮用宝宝是吧？对，这轮分太低了，我不想也这么把宝宝浪费在这里，因为这轮才加一分，你下一轮两分，你宝宝就是四分了。哦，我也有宝宝，你也有宝宝，那就是四倍了。就是你在别的房间用宝宝，因为你不需要这么多扣这么多分嘛。而且他们让你用宝宝，你也可以用，但是用在我那边。怎么可能？这他你你写什么都能看见啊！你就偷偷写嘛。这样子，因为宝宝你也是，反正也是最低的，你还是能拿扣的那个卡。哎，那你说可不可以？就是比如说，我们这个组出什么，嗯，我都知道嘛，我可以偷偷告诉你，这样子，然后你就可以把他们都掰一遍。你怎么能知道他们出啥？一个组肯定会讨论你出啥我出啥我出啥，那可以啊。那你下一轮帮了我，我最后一轮就这么帮你。行，可，没问题啊。但是前提是我下一轮他们不提宝宝的要求，可以吧？没问题。你如果确确实提宝宝的要求的话，我也不能故意写错房间啊。你要么就故意写错房间，最后一轮。那我最后一轮还偷偷把他们都告诉你了，看下一轮什么情况吧。这样子我加八分，最后一轮我加上我，我觉得我们房间至少有三个人吧，我能给你加九分。那我们俩一个加八，一个加九，谁都不亏。啊、哦，对呀、啊。就怕他们不让你出宝宝，不是他们会让我出宝宝的，只要跟我进同一屋的，他们一定想想办想方设法赢我。就怕他们自己要让他们在自己房间翻倍，但咱俩又不能进一个房间。对啊，你你就你就假装答应要给他们房间加倍嘛，然后给我房间加倍就行了。行吧，反正，反正下一轮你确定进哪个房间，你告诉我吧。好，我很大声告诉你。Go! 
你太坏了，小贾，<笑>我会被大家唾弃的。没事，最后一轮我也会被大家唾弃的。<笑>这个游戏就是这样子的，你被唾弃。我们一个新春的游戏，主要是我玩到现在一句话我都没说，感觉过得有点平淡了。赢就赢大了，输就输没呗。这事儿可以最后瓦解的，破釜沉舟之机，就不然没得玩。我怎么有种不祥的预感、啊？这会儿，反正我确实在一个事情上面骗了你。我们俩分上去了之后，我们就可以制衡那个孙怡。那么狠的吗？妈呀！尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺，关注微博官方账号“大侦探官微”，查收节目惊喜名场面。上微博搜索节目“大侦探话题页”，参与更多精彩互动。感谢独家社交媒体平台微博，首席合作媒体新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺，首席合作新闻媒体新浪新闻，深度短视频互动平台抖音，战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易谈新社，深度短视频合作平台快手，新闻客户端合作平台凤凰新闻，媒体合作中国青年网。中国新闻网、国际在线、北青网、红网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐。